अपना देश हमने आज के आरेक टी खूब सुंदर एक टी बारी डिजाइन यहाँ जी रहे थे तो डिजाइन भी एमोन बाबे कोरा हुए थे जरा एक तला कर बैंड तरा एक तला कुर्ते बार बैंड जरा दो तला कुर्ते जाए बैंड तरा दो तला कुर्ते बार बैंड अब जरा तीन दिए कुर्ते बार बैंड अब जरा चाय तो अवश्य अवश्य सम्पूर्ण भिडियो देखें किस स्कीप करबें ना भिडियो देखे जमन अपन भलो लागे तेमनी आपनारा भिडियो के खूब सुंदर एक धारणा नीते पर आपनर निजे बाड़ी तैरि करार्जन तो देखें ये हमारे सामने सैड एखे नाम लेखा से सजीव भिला तो सजीव भाई जो करा तो ये हे देखें सम्पूर्ण भिडियो जा जा बाहर दृश्य जो अलरेडी देखते हैं भितर दृश्य थक भर प्लान डिजाइन एवं माप सह प्लान थको खरचर हिसाब अर्थात एक बारे मटर नीच थे एक बारे ऊपर टीन पर्त एक बारे ए टू जेड एक बारे समस्त खरचर हिसाब आपनी यह भिडियोते पाज सम्पूर्ण भिडियो आनी देख टें ना स्कीप करबें देखे जान ये पीछे अंश देखें पीछे एक दर्जा रखा हो पिछने ये हे अपने हाथ बाम सर अंश सामने थे दाड़े एवं हे देखें ऊपर थे देखने बड़ी केम लगे यहाँ से देखें ऊपर दोतला बारान्डा बारान्डा क्योंकि खूब सुंदर भाव अपने चेयर टेबिल बस अड्डा देवर जो खूब सुंदर एक जैगा और ऊपर टीन दिए तैरि देखें ऊपर पानी जो सैडे ना पड़े तरह देखें पानी जावर जो सैड दे पानी जावर जैगा रखा हो पानी एखान दिए पाइप दिए नीचे चले जाए तो चलें एक् भर डिजाइनगूर देखे नहीं आसि भर डिजाइन देखने अपना और भलो लागे तो चलें भरे ढुके जा दर्जा जेहतु खोला भर ढुकार पर देखें हाथ डान पास प्रथम हे ड्रईंग रूम देखें ड्रईंग रूम अलरेडी टीपि चलता से ड्रईंग रूम एक सुंदर सजाना हो देखें एखे सुंदर भाव सोफा रखाना हो ये भिडियोते सम्पूर्ण डिटेल्स हिसाब दीब सो सम्पूर्ण भिडियो देखें एक हल ड्रईंग रूम देखें ड्रईंग रूम पास ही खूब सुंदर एक रूम रखा हो रूम देखें सुंदर भाव डिजाइन करर्थात इंटरियर डिजाइन ना करा हलो पुरापुर इंटरियर ना हम मोटामुटी इंटरियर डेकोरेट कर रूम तो चलें ओ पास जा तो देखें ये पशे रान्नाघर डाइनिंग क्या है एक देखा चलो आगे अपन ऊपर थे घूरिए नहीं आस ये सीढ़ी तो सीढ़ी नीचे हमें टाइल्स दिए दीजिए अपना ना दी चलो शुद्ध ऊपर देवें टाइल्स एवं फार्ष्ट लैंड सेकेंड लैंडिंग एपर लैंडिंग चले जाए तो देखें एखे जे टाइल्सा कर तो हलो उडन टाइल्सर मत मैं उडन टेक्सचार दिए टाइल्सा जेटा वोट खूब कम खरचे अपनी टाइल्सा संग्रह करते पर तो यहाँ से ऊपर मास्टर बेडरूम यटार साथ अटाच टयलेट आखें ये पशे ये टयलेटर दरजाटा एवं पास रूम आई ऊपर बाम पास एक कमन टयलेट छो ये और एक रूम चलें एबारे बारान्दा नहीं जा बारान्दाट देखिए नहीं आस ये एक गुली थक छोटो ओके अलरेडी बारान्दा चले आस देखें ये हे बारान्दा ऊपर उठले हाथ बाम पास अंश चेयर दिए दिए अपना मन मत कर रूम एवं सब कुछ सजिए नीते पर एवं बारान्दा ये हे डाइन पास अंश तो चलें एबार भर की आस्तारित देखे नहीं माप सह डाइनिंग कथाय कथाय रान्नाघर सब किस सह विस्तारित देखी चलें और खरचे हिसाब देखो तरह देखें ये राफ्टार राफ्टार गो उठे फिली ओके देखें एक खोला शेष तो एखे हे पास एक रूम यहाँ एक रूम दुपे दुटा रूम ये अटाच टयलेट और यह पास से कमन टयलेट दोतलार तो ओके तो ये हे 
নিস্তলা গ্রাউন্ড ফ্লোর এটা হচ্ছে দেখেন এখানে এটা হচ্ছে ড্রয়িং রুম এটা হচ্ছে একটা বেডরুম এই একটা বেডরুম আর এখানে হচ্ছে স্টেয়ার এটা হচ্ছে টয়লেট আচ্ছা এখন আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে এখানে ডাইনিং রুম কোথায় এবং কিচেন কোথায় আচ্ছা কিচেন এবং ড্রয়িং কিচেন এবং ডাইনিং এই দুটা আসলে এই পিছনে যে দরজা রাখা হয়েছে সেই দুটা বাইরে রাখা হবে এখানে এই পাশে এক পাশে ড্রয়িং হবে আর এক পাশে ডাইনিং হবে এবং আরেক পাশে হবে কিচেন তো আপনারা যদি এরকম করতে চান করতে পারেন আর যদি না চান তাহলে এই জায়গার যে রুমটা আছে দেখেন আমার এই তীর চিহ্ন দেখানো দেওয়া এই রুমটাকে আপনারা চাইলে এটা এখানে এটা এখানে যে যে পরিমাণ জায়গা আছে এখান থেকে আপনারা ড্রয়িং কিচেন প্লাস ডাইনিং দুইটাই বানাতে পারবেন অর্থাৎ তাহলে নিস্তালে আপনার রুম হবে একটা এবং অপর যে রুমটা আছে সেটাকে আপনি ভেঙে দুইটা করবেন দুইটা করে দুইটা করে সেটা হচ্ছে কিচেন এবং ডাইনিং বানিয়ে নেবেন তাহলে আপনার ড্রয়িং কিচেন ডাইনিং এখানে হবে এটা হবে রুম আর উপরে হবে দুইটা রুম তাহলে টোটাল তিনটা রুম পাবেন একটা ড্রয়িং ডাইনিং এবং কিচেন পাবেন এবং নিস্তালে একটা টয়লেট এবং উপরে দুইটা টয়লেট পাবেন এবং সিঁড়ি পাবেন এটা হচ্ছে আপনি যদি আলাদাভাবে রান্না মানে বাহিরে আর কি রান্নাঘর এবং ডাইনিং না দিতে চান তাহলে আপনি এখানে দিতে পারেন তো গ্রাম অঞ্চলে সাধারণত আমরা রান্নাঘরগুলো একটু পিছনে রাখি রান্নাঘর এবং হচ্ছে ডাইনিংগুলো খাওয়া দাওয়ার জন্য আলাদা পিছনে জায়গা রাখা হয় সেই সিস্টেম করে এটা বানানো হয়েছে সজীব ভাইয়ের জন্য তো এইভাবেই তৈরি করা হয়েছে তো চলেন মাপ সহ এর বিস্তারিত দেখে নিন এটা হচ্ছে এটার ফ্লোর প্ল্যান দেখেন গাউন ফ্লোর প্ল্যান লেভেল জিরো এটা হচ্ছে মাটির লেভেলে এর জন্য লেভেল জিরো এবং এখান থেকে দেখেন মেজের লেভেল হচ্ছে লেভেল প্লাস টু ফিট অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভূমি থেকে দুই ফিট উপরে হচ্ছে মেজের লেভেল তো এখানে প্রবেশ পথের এটা দরজা দরজার পরে আচ্ছা আমি দরজা জানলার মাপগুলো আপনাদের পরে দেখাবো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন তো এটা প্রবেশের পর দরজা দরজার এখানে দেখেন ড্রয়িং ডাইনিং আছে সরি ড্রয়িং আছে এখানে বারো ফিট এক ইঞ্চি এবং এগারো ফিট নয় ইঞ্চি এবং এদিকে দেখেন একটা বেডরুম আছে বেডরুম ওয়ান যেটা বারো ফিট বাই বারো ফিট চার ইঞ্চি এবং এই টোটাল প্লেনটা একসাথে দেখাই যে বেডরুম দেখেন বেডরুম টুটা হচ্ছে এগারো ফিট বাই বারো ফিট এবং এই পাশে একটা টয়লেট আছে টয়লেটটা হচ্ছে টয়লেট যেটা ওয়ান এটা হচ্ছে সাত ফিট সাত ইঞ্চি এবং পাঁচ ফিট আর এটার দুর্গ আছে আঠাইশ ফিট আট ইঞ্চি এবং পোস্ত আছে পঁচিশ ফিট অর্থাৎ টোটাল এরিয়া আছে এখানে দেখেন টোটাল এরিয়া আছে সাতশো সতেরো স্কোয়ার ফিট আর যেটা কাটা কাটা করলে হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ কাটা জায়গা আছে এখানে আর সাতশো সতেরো স্কোয়ার ফিট জায়গা আর কাটা করলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ কাটা তো এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর চলেন এখন ফার্স্ট ফ্লোরটা দেখি তো এটা ফার্স্ট ফ্লোর দেখেন ফার্স্ট ফ্লোরটা হচ্ছে এই স্টেজের দেওয়া উপরে উঠবো ওটার উপর দেখেন এখানে একটা কমন টয়লেট এবং কমন টয়লেট আর হচ্ছে এখানে প্রবেশের পর এখানে একটা রুম আছে দেখেন যেটা বেডরুম থ্রি এগারো ফিট বাই তেরো ফিট এবং এই পাশে আরেকটা বেডরুম আছে যেটা মাস্টার বেডরুম আর কি বারো ফিট বাই চোদ্দ ফিট এবং এটার সাথে একটা অ্যাটাচ টয়লেট আছে এবং এখান দিয়ে দেখেন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এখানে আবার হচ্ছে বারান্দা তো ট্যারেস সিস্টেমে রাখা হয়েছে বারান্দাটা বারান্দাটা হচ্ছে চার ফিট নয় ইঞ্চি এদিকে আছে পোস্তের দিকে তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর প্ল্যান তো চলেন এগুলোর দরজা জানার মাপগুলো আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই তো দেখেন এখানে প্রত্যেকটা ভিতরে দরজা জানার মাপ দেওয়া আছে তো মাপগুলো আমি আর বললাম না ডি ওয়ান যেগুলো ওগুলো হচ্ছে ডোর এই ডোরের সাইজ দেওয়া আছে এই পাশে এবং ডাবলু ওয়ান যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে উইন্ডো এখানে উইন্ডো সাইজগুলো দেওয়া আছে কত কত হবে দুর্গ কত পোস্ত কত এই হচ্ছে দরজা জানার মাপগুলো এখান থেকে চার লিটার স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন চলেন এবার সম্পূর্ণ খরচ হিসাব দেখাবো আচ্ছা টোটাল খরচটা হচ্ছে এটা করতে টোটাল আপনার খরচ হবে দশ লাখ টাকার মতো এবং সেটা কি কীভাবে সেটাও আপনাদের দেখাবো তো ফার্স্ট হচ্ছে ফাউন্ডেশন খরচটা আপনাদের দেখাই যেখানে ফাউন্ডেশনের জন্য আপনার কি কী লাগবে ইট লাগবে প্রায় তেরো হাজারটি এবং যার খরচ হবে আপনার এক লাখ সতেরো হাজার যা হচ্ছে আপনার ইট ধরা হয়েছে নয় টাকা করে আট নয় দশ এরকম খরচ থাকে তো আমি মাঝখানে নয়টাই ধরলাম এবং বাড়ি লাগবে তিনশো পঁয়ষট্টি সেফটি যার খরচ হবে এগারো হাজার টাকা এবং সিমেন্ট লাগবে একশো বিশ ব্যাগ যার খরচ হবে চারশো বিশ টাকা করে ধরলে পঞ্চাশ হাজার চারশো টাকা এবং রড লাগবে তেরো কেজি অর্থাৎ ওয়ান টন ঠিক আছে সেখানে আপনার হচ্ছে খরচ হবে আটাত্তর হাজার টাকা এবং মোট খরচ হবে আপনার ফাউন্ডেশন বাবদ মোট খরচ হবে আপনার কত দেখেন দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার চারশো টাকা এবং বিমের খরচ দেখেন বিমের জন্য ইট লাগবে সাতশোটি এবং তার জন্য খরচ হবে কত ছয় ছয় হাজার তিনশো টাকা এবং বালি লাগবে 
তিরিশ বত্রিশ সিএফটি যার জন্য খরচ হবে নয়শো ষাট টাকা এবং সিমেন্ট লাগবে সতেরো ব্যাগ যার জন্য সাত হাজার একশো চল্লিশ টাকা খরচ হবে এবং রড লাগবে চারশো পঞ্চাশ কেজি যার জন্য আপনার সাত হাজার টাকা খরচ হবে এবং বিম বাবু খরচ হবে কত টাকা দেখেন আচ্ছা একচল্লিশ হাজার চারশো টাকা এবং গাঁথনির কাজের খরচ অর্থাৎ গাঁথনির যে ইট বালি সিমেন্ট লাগবে তার খরচ কত হবে সেটা দেখেন হচ্ছে ইট লাগবে পনেরো হাজার সেখানে আপনার খরচ হবে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং বাড়ি লাগবে তিনশো চল্লিশ সিএফটি যার জন্য খরচ হবে দশ হাজার টাকা এবং সিমেন্ট লাগবে আষট্টি ব্যাগ যার জন্য খরচ হবে আঠাশ হাজার পাঁচশো ষাট টাকা অর্থাৎ টোটাল এখানে গাঁথনি গাঁথনি বাবদ খরচ হবে এক লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশো ষাট টাকা আচ্ছা এবার সে সাদের খরচ তো দেখেন সাদের লাগবে সিমেন্ট লাগবে সত্তর ব্যাগ এবং যার জন্য খরচ হবে উনত্রিশ হাজার টাকা উনত্রিশ হাজার চারশো টাকা এবং বাড়ি লাগবে একশো বত্রিশ সিএফটি যার জন্য খরচ হবে আপনার করার জন্য ইট লাগবে সাতাশোটি যার জন্য খরচ হবে একুশ হাজার ছয়শো টাকা এবং রড লাগবে আপনার এগারোশো কেজি যার জন্য খরচ হবে আপনার হচ্ছে ছেষট্টি হাজার টাকা টোটাল এখানে খরচ হবে সাত বাবদ এক লাখ বিশ হাজার নয়শো ষাট টাকা এবং প্লাস্টার ভিতরে এবং বাইরে সিলিং খরচ দেখেন ভিতরে বাইরে এবং সিলিংয়ে টোটাল প্লাস্টার জন্য সিমেন্ট লাগবে আটচল্লিশ ব্যাগ এবং খরচ হবে আপনার হচ্ছে দুই হাজার একশো ষাট টাকা এবং বালি লাগবে তিনশো সিএফটি যার জন্য খরচ হবে বারোশো বারো হাজার ছয়শো টাকা মোট খরচ হবে আপনার বত্রিশ হাজার সাতশো ষাট টাকা বছর সিঁড়ির খরচ দেখেন সিঁড়ির জন্য ইট লাগবে পাঁচশোটি খোয়া তৈরি করার জন্য এবং যার জন্য খরচ হবে চার হাজার টাকা চার হাজার টাকা এবং বালি লাগবে পঁচিশ সিএফটি যার জন্য খরচ হবে সাতশো পঞ্চাশ টাকা এবং সিমেন্ট লাগবে দশ ব্যাগ যার জন্য খরচ হবে বিয়াল্লিশশো টাকা এবং রড লাগবে দুশো কেজি যার জন্য খরচ হবে আর বারো হাজার টাকা টোটাল বিশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে সিঁড়ি বাবদ এবং ফ্লোর করতে এবং ইটের সোলিং এবং ফিনিশিং উপরে যে ইটের ফ্লার সোলিং দিবে সার জন্য লাগবে একুশশো পঞ্চাশটি ইট লাগবে যার খরচ হবে উনিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা এবং বাড়ি লাগবে শিশুটি সিএফটি এটা হলো উপরে প্লাস্টারের জন্য যার খরচ হবে হচ্ছে আপনার উনিশশো আশি টাকা এবং সিমেন্ট লাগবে তেরো ব্যাগ এটা প্লাস্টারের জন্য যার জন্য পাঁচ হাজার চারশো ষাট টাকা খরচ হবে আচ্ছা টোটাল খরচ হবে ছাব্বিশ হাজার সাতশো নব্বই টাকা এটা হচ্ছে ফ্লোর ইটের ফ্লোরিং ও ফিনিশিং বাবদ দরজা জানলা আসা এবার দরজা যাওয়া বাবদ খরচ হবে আপনার হচ্ছে চল্লিশ হাজার চারশো চল্লিশ হাজার আটশোশো টাকা অর্থাৎ এখানে দরজাগুলো আপনার টয়লেটের দরজাগুলো রোড ধরা হয়েছে ছাব্বিশশো করে এবং তার দরজাগুলো হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা করে এবং মেন উপরে একটা দোতলা দরজার জন্য ধরা হয়েছে আট হাজার টাকা আর জানলা বাবদ খরচ হবে আপনার পঁচিশ হাজার টাকা এবং টিন বা চাল যে উপরে যে টান চাল আছে প্রায় সাত থেকে আট বান টিন লাগবে আপনার তো এখানে আপনার হচ্ছে আপনার টিন বাবদ খরচ হবে আপনার হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা মিস্ত্রি খরচ সহই হতে পারে একটু এটা একটু কম বেশি হতে পারে আর পেন্টিং বাবদ খরচ হলাম এত টাকা পনেরো হাজার এবং ইলেকট্রিক্যাল বাবদ হলাম চল্লিশ হাজার টাকা এবং সেনিটারি ফিটিং এর উপর লামিং বাবদ ধরলাম পনেরো হাজার টাকা এখানে একটু খরচ কম বেশি হবে আপনাদের কারণ মালামাল আপনারা যে অনুযায়ী নেবেন এবং সেই অনুযায়ী খরচ কম বেশি হবে তো এখানে দেখেন মোট টোটাল খরচ হবে এখানে আট লাখ আটাত্তর হাজার আটশো বিশ টাকা এটা হচ্ছে এই খরচ এবং মিস্ত্রি খরচ যদি আমি দুশো টাকা করে ধরি দুশো থেকে দুশো বিশ আড়াইশো পর্যন্ত আছে তো একই একই রকম তা আমি এখানে মিস্ত্রি করে দুশো টাকা করে ধরলাম পার স্কোয়ার ফিটে তো মিস্ত্রি বাবদ দেখেন এখানে খরচ হবে দেড় লাখ টাকা তো মোট আপনার খরচ হবে দশ লাখ আঠাইশ আঠাশ হাজার টাকা আচ্ছা এবার জায়গা এবং স্থান বেঁধে এবং মালামাল কম বেশি গুণাগুণের ভিত্তিতে আপনাদের এলাকার খরচ কম বেশি হবে তবে মোটামুটি আপনারা যদি এরকম দশ লাখ টাকা নিয়ে নামেন মোটামুটি বাড়িটা তৈরি করার জন্য তো হয়ে যাবে একটু কম বেশি হতে পারে